Okay, so uh, kita akan continue dengan example 4. So, kita, uh, saya akan tunjuk solution untuk example 4A dulu. Okay. Y double prime tolak 2 Y prime tolak 3 Y sama dengan 6. So, this is non-homogeneous equation sebab dekat GX ada value. So, jawapan akhir adalah dalam bentuk YC tambah YP. YC tu mana? YC tu part yang sini. Okay. Yang di mana kita cari nilai R dan dapatkan the standard equation and then this one, 6. Ni dalam bentuk GX dan cari nilai YP, the correlated YP uh, equation. So, this one first, R square tolak 2 R tolak 3 sama dengan kosong faktorkan dia dapat r tolak 3 r tambah 1 sama dengan kosong so r sama dengan 3 negatif 1 so yc sama dengan c1 e kuasa 3x tambah c2 e kuasa negatif x Okey, sekarang kita nak cari nilai YP pula di mana GX sama dengan 6. So, kita nak guna yang mana? Tengok balik dalam persamaan, uh, dalam jadual ni. So, 6. Kalau uh, uh, FX ataupun GX sama dengan 6, kita nak guna this one. Ni, 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 X. Okey, kita guna K sebab yang ni kena ada pemalar X. So, Form of YPS is C. Okay. So, YP sama dengan C. Y prime P sama dengan kosong. Y double prime P sama dengan kosong juga. Sebab tak ada apa-apa untuk dibezakan terhadap X. Kenapa kita nak cari sampai Y double prime? Sebab kita nak masukkan balik semua ketiga-tiga nilai YP ni ke dalam persamaan ini. So Y double prime kosong tolak 2 darab kosong tolak 3 C sama dengan 6. So negatif 3 C sama dengan 6 C sama dengan negatif 2. So nilai YP sama dengan negatif 2. Masukkanlah nilai YP kat sini. Okay. So that is how you solve non-homogeneous second order ODE K Dempa saya takut tak tekan rekod macam tadi ya Allah Akbar. Teh teh letih letih. Okey, so B pula Y double prime tambah 5 Y prime tambah 6 Y sama dengan 2 X. Okey, so selesaikan dulu part ni R square tambah 5 R Tambah 6 sama dengan kosong. Jangan lupa samakan dengan kosong. Untuk cari uh, the first part, cari YC. Samakan dengan kosong dulu. Okey, sebab kita nak cari nilai R. So, R tambah 2. R tambah 3. R sama dengan negatif 2, negatif 3. YC sama dengan C1 E kuasa negatif 2 X. Tambah C2 E kuasa negatif 3 X. So, GX sama dengan 2X. So, apakah YP yang kita nak guna? Tengok balik. Ah, malah nak tengok balik. <laughs> okay. YP kalau korang tengok balik uh, macam ni eh. CX tambah D. So, bezakan sekali dapat berapa? C. Bezakan dua kali dapat berapa? Kosong. So, masukkan balik dalam persamaan ni. So, kosong tambah 5C tambah 6 darab CX tambah D sama dengan 2X so macam ni 5C tambah 6 CX tambah 6 D sama dengan 2X sekarang kita samakan uh, persamaan uh, belah kiri dengan belah kanan so belah kanan yang ada pemalar X apa yang ada coefficient X belah kiri dan kanan yang ada coefficient X Ayah, ada 6 CX dengan 2 X. Okey, yang lagi yang 5 C tambah 6 D yang tak ada coefficient X kuasa 1. So, coefficient X 
uh, lagi koefisien X kuasa kosong. Okey, kalau koefisien X kuasa kosong, apa dia? 5C tambah 6D sama dengan kosong. Right? Okey, so uh, X, X boleh pangkah. So, C dapat berapa? 6C. 6C sama dengan 2, C sama dengan 1 per 3. So, dah dapat nilai C kat sini masukkan kat sini lah. So, 5 darab 1 per 3 sama dengan negatif 6D. So, 5 per 3 darab negatif 1 per 6 sama dengan D kan. So, D sama dengan negatif 5 per 8 plus ok, so masukkanlah nilai C dan D ke dalam YP ni ok, C dan D C berapa tadi? 1 per 3 X tolak 5 per 18, so masukkanlah nilai YP ni ke dalam persamaan akhir, ok persamaan akhir kena YC tambah YP kan, so this is YC and this one is Y So, tambah 1 per 3 X tolak 5 per 18. Okey. Ni adalah jawapan akhir. Sekarang kita nak cuba jawab C pula. Okey. C sama dengan Y double prime tambah 3 Y prime tambah 2 Y sama dengan 10 cos 2x ok, buat yang ni dulu r square tambah 3r tambah 2 sama dengan kosong so r tambah 2 dan r tambah 1 sama dengan kosong so r sama dengan negatif 2 negatif 1, so yc sama dengan c1 e kuasa negatif 2x tambah c2 e kuasa negatif x, sekarang kita nak cari nilai Uh, YP pula So GX yang diberi adalah 10 cos 2X So the corresponding YP equation is C cos 2X Tambah D sin 2X Bezakan sekali dapat berapa? Negatif 2C cos 2X Tambah 2D cos 2x Bezakan 2 kali dapat Negatif 4c Cos 2x And this one will be Negatif 4d Sin 2x Ok so So masukkanlah The whole thing here Y prime Y double prime Y prime dan Y Ke dalam persamaan ni So, Y prime dulu. Y prime sama dengan. Ok, masukkan ni. Y prime tambah 3Y tambah 2Y sama dengan 10 cos 2X. So, Y prime sama dengan negatif 4C cos 2X tolak 4D sin 2X tambah 3Y prime. Negatif 2C cos 2X tambah 2D cos 2X tambah 2Y Y ialah C cos 2X tambah D sin 2X sama dengan 10 cos 2X ok so daraplah satu-satu negatif 4C cos 2X tolak 4D sin 2X Tolak 6C cos 2X. Tambah 6D cos 2X. Wah, ya tuan ku panjangnya. 2C. Ni kalau kena tulis kat papan hitam ni. Papan hitam, papan putih ni lagi sakit tangan. Okey, tambah 2C cos 2X. Tambah 2D sin 2X sama dengan 10 cos 2X. So, sama macam tadi, kita cari pemalar yang ada 10 cos uh, 2x yang okey saya padam dululah sebab ni teruk sangatlah tak boleh nak tulis apa dah
Okay. Yang ada 10. Yang ada koefisien 10 cos 2x. Okay. Apa yang ada 10 cos 2x. Daripada kedua dua belah kita kumpulkan. Negatif 4c cos 2x. Tambah 6d cos 2x. Tambah 2c cos 2x. Sama dengan 10 cos 2x. So this one can be negatif 4c tambah 6 D tambah 2 C Cos 2 X Sama dengan 10 Cos 2 X So cos 2 X boleh Cross out Negatif 4 C tambah 2 C Dapat negatif 2 C So 6 D tolak 2 C sama dengan 10 Ok next one yang pemalar sin 2 X pula Negatif 4 D sin 2X tolak 6C sin 2X tambah 2D sin 2X sama dengan kosong. So, kamu akan dapat negatif 2D tolak 6C sin 2X sama dengan kosong. So, sin 2X ni kita boleh cancel. Kamu akan dapat negatif 2D sama dengan 6C. So, D sama dengan negatif 3C. So, masukkan persamaan D sama dengan negatif 3C ke dalam persamaan ni. First equation. Masuk 2 into 1. So, 6 darab negatif 3C tolak 2C sama dengan 10. So, kamu akan dapat negatif 18C tolak 2C sama dengan 10. C sama dengan long story short C sama dengan negatif 1 per 2 D sama dengan berapa D sama dengan 3 per 2 ok tak siap lagi ni <laughs> panjang lagi ok panjang lagi So, kita dapatlah nilai Y sama dengan C1 E kuasa negatif 2X tambah C2 E kuasa negatif X tam, tolak setengah cos 2X tambah 3 per 2 sin 2X. Okey, bersama ni, soalan ni ada initial condition. Okey, di mana apabila X sama dengan kosong, Y sama dengan satu dan apabila dy dx sama dengan kosong, Y pun sama dengan kosong. So, kita jawab yang ni dulu. Okay, Y sama dengan satu, C1 E kuasa kosong tambah C2 E kuasa kosong tolak setengah kos kosong tambah 3 per 2 sin kosong. So, kos kosong dapat satu Sain kosong dapat kosong. Kamu akan dapat 1 sama dengan C1 tambah C2 minus setengah. So, okay. And then C2 sama dengan C2 sama dengan 3 per 2 tolak C1. Okay. Okay. And then, kita bezakan Y ni. Okay, Y yang ni. Okay, untuk kita cari nilai C1 pula. So, Y prime sama dengan Okay. Okay, Y prime sama dengan Eh, sorry, 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 sorry. sorry. Hmm. Y prime sama dengan negatif 2 C1 E kuasa negatif 2X minus C2 E kuasa negatif X. Okay. Minus setengah darab dengan 2 sin 2X plus 3 per 2 darab dengan 2 cos 2X. Okay. So, um, Simplifikan dia. Kamu akan dapat. Negatif 2. C1. 
C1 E kuasa negatif 2X tolak C2 E kuasa negatif eh, negatif X tolak sin 2X tambah 3 cos 2X so masukkan nilai X kosong Y sama dengan kosong so ni kosong negatif 2 C1 Sebab E kuasa kosong sama dengan 1 Tolak C2 Sin uh, apa? Sin kosong dapat Sin kosong dapat kosong Kos kosong dapat 1 So tambah Negatif 2 C1 Tolak C2 tambah 3 So C2 sama dengan 3 Tolak 2 C1 so kita masukkan lah this one into this one here so sama dengan 3 per 2 tolak C1 sama dengan 3 tolak 2 C1 so kamu akan dapat kat sini sama dengan negatif setengah ni ada minus C1 so C1 sama dengan Sorry, sorry, bukan uh, negatif setengah. Sini dapat uh, 3 per 2. So, C1 sama dengan 3 per 2. Okay. So, C2 sama dengan 3 per 2 tolak C1. So, C2 3 per 2 tolak 3 per 2 dapat kosong. So, jawapan akhir adalah C1. C1 berapa? C1 3 per 2. Saya padam eh padan sikit-sikit eraser so this one is 3 per 2 e kuasa negatif 2x situ sama dengan kosong kan so dekat uh, dekat situ tak ada nilai lah situ kita padamkan dia minus setengah cos 2x tambah 3 per 2 sin 2x so that's it Okay, bye guys. Yeah. Eh, saya tak.